Bien, ahora el proceso que vamos a hacer es cómo entrar al correo y enviar un archivo adjunto. Entonces doy clic en Explorer. Aquí estamos entrando a Internet. Ahora en la barra de dirección que es esta, ¿sí? que está en la misma línea de los dos círculos, que también se le dice barra de dominio, voy a digitar Yahoo. Punto com y doy enter espero que entre al navegador después doy clic en la opción que dice correo ahí es un clic doble clic no hay problema y digito el usuario entonces el usuario en este caso es j g jiménez sí. jiménez 11 con el chip y el 2 saco la arroba yahoo.com digito la clave que es secreta y le doy enter en estos momentos entra a correo acá voy a buzón por el asunto puedo mirar qué correos tengo y con la flechita cursora puedo revisar todo mi correo o devolver listo Perfecto. vuelvo al buzón le digo clic en escribir mensaje sobre este triangulito y clic donde dice correo acá Digito la dirección. En este caso vamos a hacer una prueba. Entonces, el solo hecho de escribir las dos primeras pues me bota la dirección. Pero si quiero, escribo la dirección completa. S, otra vez, shift y el 2, arroba yahoo.com. Aquí doy enter. Acá tengo para escribir una copia. O si quiero escribir copia oculta. Aquí escribo una dirección, pero eh, no, no se ve. O sea que esta dirección que voy a escribir acá, Jiménez Valero. Ricardo Alberto arroba hotmail .com, no se va a ver. Sencillamente va a llegar el correo. Asunto prueba. En el cuerpo escribo prueba y doy clic donde dice adjuntar archivo. A ver qué pasó. Listo. Él me envía generalmente a la carpeta de documentos, a la biblioteca de documentos. Entonces busco el archivo que voy a adjuntar. En este caso voy a adjuntar una certificación. Le doy a abrir. Espero que se adjunte y doy a enviar. Si quiero adjuntar otro, hago el mismo proceso. Carta al cónsul. La idea es que no se me vaya a llenar la capacidad ¿sí? para enviar o adjuntar archivos. Le doy a enviar. Espero que yo lo haya enviado. Aquí están las dos direcciones. Y hecho. Para salir del correo, le doy salir. Quedando otra vez en Yahoo.